Hi friends, welcome back to my channel. Apa nama le inna ta video ini baru ini ada. Nama kami Arya KLDC Overseas Grade 3 exam yang ada tu. Apa nama itu karena nama A exam orang ini dia itu Overseas Grade 3 141 bar 2016 yang baru ini question paper discuss ini ada nama le video le. Ada le questions. Ada le related dia itu option sila baru ini theory mana. Nama le video le discuss ini ada. Apa le lagi nama itu pelikya. Itu nalar rangan gal le tan main di pada sila mekiga. Apa nama kami video le kita kata. Ini adalah sesuatu yang engineering drawing jadi video itu runda arnu. Apa ini adalah paling ramai conic sections. Saya nak jadi adalah just untuk rough fight bar ni tu runda arnu. Kita mungkin video start ini nombor. Ini adalah di conic section le paling. Nama kita conic section selips ane gilem. Adu boleh ane parabola ane le hyperbola ane le develop ini ane kurus just untuk paling ada ulah arnu. Paling ini kita months le ane rida lori video. Nama kita adi yang kanda ini selesam. Nama kita pula. Apa adi ini ane yang baru yang first ini engkau le buat kanda bonda itu circle ane. Jadi highlight itu jadi point macam kanda ini mana kanda ni ane beli jari kena. Pas circle ni engkau kanda macam ni. Nama kita adi ellipse ane first je sahaja ane paraya. Pas ellipse ni mana semua end generators. Adi paraya ni ini kanda surface kanda. Pas actually nama kita ada right angle Triangle ini adalah rotate ini boleh anda, namun kalau corn gitu na. Bagi na ini dua bahagian corn orang lain yang anda, kita double right circle lah corn anda barai. Kena mula dan tarik lelum dua corn sendat. Okay, apa ini ni korang cek part sahaja ni, anda nengko pertama itu manusia. Apa nama kita just ada satu part senokam. Ada itu pun ini ada dua corn barai ni, anda tu berjari ke. Ada itu mogul satu corn. Ini itu boleh tar atau satu kon. Ini adalah yang kita double right circle kon mula dan tar itu satu kon send. Okay, ini sender loda pass ini satu particular main line ni adalah nama kita baraya axis ini baraya. Ini sender loda pon ini adalah axis ini baraya. Ini dua kon meet ini point ini adalah nama kita vertex ini baraya. ओके एंड ई एंगल का अंदर लव वर्टेक्स हम ये औरो एक्सेस वाले टू मेकिंग एंगल लाने नमल वर्टेक्स एंगल अंदर बारे ना द एप्पर्ड मोरी कार्य मोर कंडर द ई एक्सेस अंदर बारे ना द नमल डा बेस से लोला ये औरो पोशन का ना बेस से बेस से लोले ही सर्कल इन्दे रेडियस अलग अलग डायमीटर ना परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आए क्यों एप्पोरम एक्सेस ओके पिने औरे कार्य मोर कंडा नो चेनल एप्पोरम नमक इधने रोटेट ही है ना दी वर्टेक्स ने बोर्ड टाइरिंग में रोटेट ही है ना द एंड बेस से नमक अल्लाह उर को आ रहे हैं ना बोले इट विल बी सर्कुलर बेस सर्कुलर बेस टाइरिंग में एप्पोरम उन्नड़ा व Circumference ओके अदा ये ई बेस इन्दे ई फुल पेरिमीटर ने आना डायरेक्टर सिंदे बारे ओके अपन नमक नोका इन्हें अदा बोल ऐने ई सरफेस लोडिंग ने इन्फिनिट जेनरेटर्स बोलना ना आना नमले ऐसे हम जिधर तो ओरो जेनरेटर्स ई सरकम्फरेंस ऐड तो इन्हें इधर ओरो पॉइंट्स लिम ओरो जेनरेटर्स बोलना ना ऐने ऐसे ई कांड ना रेड कलर ले गांडो इंगेने ओरो प्लेन वाला ओरो री दिलम ई ओरो पर्टिकुलर नम्बर कांड ने कट्टे कट्टे चेंज बोल आने नम्बर को ओरो शेप गले गिट्टन अदा इधे ई रेड डाइट वाला प्लेन वाला नेट ओरो कांड गला ओरो एंगल लालेंगे ओरो री दिले कट्टे चेंज बोल आने नम्बर के इंदर गिट्टन नेट जनरली नाल अन्ना बारे यार उन्नेगे ले नमक मून अन्ना आने चोदी क्या रोला सर्कुलम शेरकेम बना एक कॉनिक सेक्शन दरने आना एलिप्स वरिम पैराबोल वरिम हाइपरबोल वरिम नी इंदा आने व्यत्यास मन्नु वरना इंजन नमले बारने लो जेनरेटर्स अन्नु वरने जेनरेटर्स अन्नु वरना इंजन ई ओरे सर्कम्फरेंसल निभाने में एल्ला पॉइंट्स गला बाँट। अब आदि नमक एलिप्स नो काम। एलिप्स नो वरने यार ओरे प्लेन दरने ओरे प्लेन वन्ना कट्टे याना आ प्लेन है ई सर्कम्फरेंसल लोला 
എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്ഷനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എലിപ്സ് കിട്ടും അതായത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ത്രൂ ജനറേറ്റേഴ്സ് ജനറേറ്റേഴ്സിലൂടെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അതായത് ഈ എലിപ്സിന്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോം ആണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിപ്സിന് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോണിന് ഈ പ്ലെയിൻ ഒരു ആംഗിളിൽ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഒരു ആംഗിളും ഇല്ലാതെ ഈ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എല്ലാ പാട്ടും കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റെഡ് പ്ലെയിൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോണിന് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സർക്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എലിപ്സും കിട്ടും പ്രൊവൈഡഡ് അത് എന്താണ് ആ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റേഴ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെക്കാം പിന്നെ ഇനി പരാബോളയും ഹൈപ്പർബോളയാണ് പരാബോളയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് ജനറേറ്ററിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇവിടെ എൻഡ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് ജനറേറ്ററിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ വന്ന് കട്ട് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാബോള കിട്ടുന്നത് ഇനി കമ്മിങ് ടു ഹൈപ്പർബോള ഹൈപ്പർബോളയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്സസ് ആക്സസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ആക്സസ് ഇതാണ് ആക്സസ് ആക്സസിന് പാരൽ ആയിട്ടൊരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇതല്ല ആക്സസ് ഈ ആക്സസിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൈപ്പർ ബോള കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സർക്കിളിൽ എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെയും കട്ട് ചെയ്ത് പാരലൽ ആയിട്ട് താഴേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന കാണാം പിന്നെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എലിപ്സ് ആണ് എലിപ്സിലും എല്ലാ ജനറേറ്ററിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനറേറ്ററിനെയും ഒരു ഇൻക്ലിനേഷനിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പരാബോളാണ് പരാബോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് ജനറേറ്ററിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ എൻഡ് ജനറേറ്റേഴ്സിന് മാത്രം പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ വന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോളയാണ് ഹൈപ്പർ ോള നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹൈപ്പർ ബോള എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർ ബോള നമ്മുടെ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോണിക് സെക്ഷന്റെ മൂന്നെണ്ണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരരുത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബോക്സ് ഓഫ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ കോപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി നിക്കൽ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് കോപ്പറും നിക്കലും ഒന്നും അല്ല ഓപ്ഷൻ സി ബ്രാസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാം കോമ്പസിനകത്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ കോമ്പസ് സർവേങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോമ്പസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് മെയിൻലി നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പസുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ കോമ്പസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഉണ്ട് സോ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഉണ്ട് സർവേയസ് കോമ്പസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചവരായിരിക്കും എല്ലാവരും എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ അപ്പം സർവേയസ് കോമ്പസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഉണ്ട് എന്താണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോഡ് നീഡിലായിരിക്കും അല്ലെ ചോദിക്കാറുള്ളതാട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ബ്രോഡ് നീഡിൽ ടൈപ്പ് ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നീഡിലിനോടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് കാർഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ദ നീഡിൽ നീഡിലുമായിട്ടായിരിക്കും ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ
can be used with cannot be used ah okay okay idinathu oru karyam orkandathu cannot be used without a tripod adu main aayittu ortu vekka cannot be used without a tripod tripod illada ubhayikkan pattathilla pakshe prismatic compass aanengil namukku tripod vechittu tripod illada okke ubhayikkan pattu so basic difference idonu ortu vekka ta appo prismatic compass inde box endu vechittu undakunu ennalladana choichirikkana option c brass aanu appo ee basic at least itrayum points engil onnu revise cheythu vekka ta okay appo ini baaki graduations il undu graduations inde aa oru prismatic compass indum surveys compass indum difference namukku nokkam endanu അതായത് രണ്ടിലും രണ്ട് രീതിയിലാണല്ലോ ഗ്രാജുവേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗ്രാജുവേഷൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻസ് നോക്കാം ഗ്രാജുവേഷൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ കേസിൽ നോക്കാം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് പറയാം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ്ങിലാണ് ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നോർത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി സീറോ ഡി സീറോ കൊടുക്കുന്നത് സൗത്തിലായിരിക്കും പിന്നീട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ കൂടി വരും സീറോ നയൻറ്റി പിന്നെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രാജുവേഷൻസ് പ്രസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് സീറോ ആണ് സൗത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് സീറോ അറ്റ് ദ സൗത്ത് സീറോ ഡിഗ്രി അറ്റ് ദ സൗത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ആണ് നോർത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കമ്മിങ് ടു സർവേയേഴ്സ് കോമ്പസ് സർവേയേഴ്സ് കോമ്പസ് വരുവാണെങ്കിൽ സർവേയസ് കോമ്പസ് നമുക്കറിയാം ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബാരിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് റീഡിങ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് റീഡിങ്സ് നേരത്തെ വരച്ച പോലെ നമ്മൾ ഈ നാല് ക്വാഡ്രൻ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കുന്നത് നോർത്തിലും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്തിലും എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ഗ്രാജുവേഷൻസ് ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബാരിങ് സിസ്റ്റം ആണ് സർവേയസ് കോമ്പസിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ഡിഗ്രി നോർത്തിലും സൗത്തിലും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഏതിലൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഇവിടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് നോർമലി നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലും വെസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആണല്ലോ വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സർവേയസ് കോമ്പസിനകത്ത് വെസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഈസ്റ്റ് അതായത് നോർമലി ഉള്ള ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സർവേയസ് കോമ്പസിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തുമുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നോർത്തിലും സൗത്തിലും സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക സർവേയസ് കോമ്പസിനകത്ത് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഇന്റർചേഞ്ച്ഡ് ആണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ടും കൂടി ചെയ്ത് വെക്കാം ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ആർ ഇന്റർചേഞ്ച് അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ എല്ലാ പോയിന്റും പഠിച്ചു വെക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഈ ഗ്രാജുവേഷൻസ് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സൗത്തിലാണ് സീറോ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ ഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ സോറി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുപോലെ സർവേയസ് കോമ്പസിൽ നോർത്തിലും സൗത്തിലും സീറോ ആണ് ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഇന്റർചേഞ്ച്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് കോമ്പസിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻ എനി കേസ് ലെസ് ദാൻ ഓപ്ഷൻ എ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റോണിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറയുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കാര്യം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോള
പറയുന്ന അയാക്കെട്ടാണ് അപ്പൊ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ലാൻഡ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇറിഗേറ്റഡ് ഫ്രം എ വാട്ടർ സോഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാം എന്നോ ഒക്കെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി അയാക്കെട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അയാക്കട്ട് എന്നുള്ള നെയ്മ് മറക്കണ്ട എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ലാൻഡ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇറിഗേറ്റഡ് ഫ്രം എ വാട്ടർ സോഴ്സ് മോർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡാം എന്നൊരു തവണ എൽ എസ് ഡി ഡി എക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെൽറ്റ എന്താണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ്സസിൽ ഡീൽ ചെയ്തതാണ് ഡ്യൂട്ടിയും ഡെൽറ്റയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇനി കെ എൽ ഡി സി എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും കാര്യം എസ്പെഷ്യലി കെ എൽ ഡി സി ആണ് കെ എൽ ഡി സി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഈ ലാൻഡ് റീക്ലെയിം ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇറിഗേഷൻ ലാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ റീക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇറിഗേഷന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള പരീക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറിഗേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനി ഇറിഗേഷനകത്ത് നമുക്ക് റിസർവോയറും ഡാമും കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് അപ്പൊ അതോടുകൂടി ഇറിഗേഷന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസം അത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ബേസ്ഡ് ഒരു ടെസ്റ്റ് വിടാം ഇറിഗേഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ റിസർവോയറും ഡാമും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മറക്കണ്ട ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രിഫറബിൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് സപ്പോർട്ടിന് പ്രിഫറബിൾ സ്റ്റേ സ്ലോപ്പ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ആ നോട്ട്സിന്റെ കൂടെ എഴുതി വെക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് പ്രിഫറബിൾ സ്ലോപ്പ് ഫോർ എ ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാറ്ററലി ലാറ്ററൈറ്റ് ഇസ് കെമിക്കലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് അതായത് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്ക് പറയാണ് അതിനകത്ത് ലാറ്ററൈറ്റ് ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ കാൽസേരിയസ് അല്ലെന്ന് നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ കാൽസേരിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈം കണ്ടന്റ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ലൈം സ്റ്റോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ കാൽസേരിയസ് അല്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആർഗിലേഷ്യസ് റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആർഗിലേഷ്യസ് റോക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സിലിക്ക ആൻ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ക്ലേ ഷുഡ് വേരി ഫ്രം ഇതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇതിന്റെ തിയറി ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ജോ സിലിക്ക ഇൻ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ക്ലേ ഷുഡ് വേരി ഫ്രം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ള കാര്യം കമന്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇസ് ഡൺ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോണിന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ക്യുവറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ആഫ്റ്റർ സീസണിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് ക്യുവറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും അല്ല ത്രീ മന്ത്സ് ക്യുവറിംഗിന് ശേഷം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ സീസണിങ്ങിന് ശേഷമല്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്യുവറിംഗിന് ശേഷം ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത്
അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രം തന്നെ നമുക്ക് ഓവർസിയർ ലെവലിനൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ വാട്ട് ജനറൽ നെയിം ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ ഫിസിക്കൽ പാർട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ പാർട്ടല്ല നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഒരു ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫേംവെയർ ഉണ്ട് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണടിച്ച് ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഫിസിക്കൽ പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന ജനറൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഹാർഡസ്റ്റ് റോക്ക് മാർബിൾ ഡയമണ്ട് ടെയിൽ കോഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡയമണ്ട് ആണ് ഡയമണ്ട് ആണ് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മോ സ്കെയിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാല്യൂ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വിക്ക് ലൈം എന്നുള്ളതാണ് ക്വിക്ക് ലൈം ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോഡക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ ഓപ്ഷൻ ബി കാർബണേഷൻ ഓഫ് ലൈം ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ലൈം ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈം ക്വിക്ലി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ക്വിക്ക് ലൈം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സ്പ്ലിറ്റഡ് അപ്പ് ഇൻഡു കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതിൽ ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്വിക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഓപ്ഷൻ വൺ പ്രോഡക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ ഇത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ഈ ക്യുപ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ കാൽസിനേഷന് വിധേയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അഥവാ ഫിക്ക് ലൈൻ പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സിമെന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഹയർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സിമെന്റിന് ഹയർ പെർസെന്റേജ് ഈ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സിലിക്ക ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രീ ലൈം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും ഫ്രീ ലൈഫ് ഒന്നും വരത്തില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർച്ചിൽ നിന്നുള്ളൊരു റെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ ആർച്ചിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി ഡെഫിനിഷൻസ് ആ ഒരു പാട്ടിന്റെ കമ്പണൻസിന്റെ പാട്ടിന്റെ പേരോ ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന ഫ്ലാറ്റ് ആർക്ക് ദ സ്ക്യൂ ബാക്ക് ഇസ് മേഡ് ടു റെസ്റ്റ് ഓൺ ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ സോ ആസ് ടു മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡാഷ് വിത്ത് ദ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്യൂ ബാക്ക് സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈനുമായിട്ട് എത്ര ആംഗിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റഡി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ചിന്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോവസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ലോഡ് ടു ദ സോയിൽ ഇസ് നോൺ ആസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ സോയിൽ സോയിലേക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ താഴത്തെ പാർട്ടിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ഫൗണ്ടേഷൻ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം മുകളിലുള്ള പാർട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പ്ലിന്ത് ലൈൻ നമുക്കറിയാലോ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ലൈൻസ് നമുക്കത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ക്
എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു ടു ഫോർ മീറ്റർ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ടു 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 പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡീൽ ചെയ്താണ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലെങ്ത് ഓഫ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ സി സിയിൽ നിന്നാണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം സൈസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പി എസ് സി ആൻസർ കൊടുത്തത് സി ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ദ നോമിനൽ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഷുഡ് ബി ലാർജ് ആസ് പോസിബിൾ വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് സ്പെസിഫൈഡിനകത്ത് എത്ര ലാർജ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ഇൻ നോ കേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഫോർത്ത് of the minimum thickness of the member. അതായത് നമ്മുടെ മെമ്പറിന്റെ തിക്നസ് ടി ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വൺ ഫോർത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഷുഡ് നോ കേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ് വിത്തൗട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി സർവീസസ് അറൌണ്ട് ഓൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്ലേസിംഗിന്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിക്നസ് ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കണം ഇതിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ മോസ്റ്റ് വർക്ക് ട്വന്റി എം എം അഗ്രിഗേറ്റ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇരുപത് എം എം അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് വർക്കിനും സ്യൂട്ടബിൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ വേ ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എം എം ഓ ലാർജ് സൈസ് മേ ബി പെർമിറ്റഡ് അത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് എലമെന്റ്സ് വിത്ത് ഇൻ സെക്ഷൻ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓർ സ്മോൾ കവർ ടിൻ സെക്ഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് ചെറിയ കവർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൺസിഡർ ഷുഡ് കൺസിഡറേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു യൂസ് ഓഫ് ടെൻ എം എം നോമിനൽ മാക്സിമം സൈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് പത്ത് എം എം നോമിനൽ സൈസ് ഈ കണ്ടീഷനിൽ അതായത് തിൻ സെക്ഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ട്വന്റി എം എം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പി എസ് സി ആൻസർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് പ്രകാരം പഠിച്ചോളൂ ട്വന്റി എം എം ആണ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് വർക്കിനും അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് പ്രകാരം ഇരുപത് എം എം ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി എം എം ആണ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ കോഡ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ക്യൂറിംഗ് ക്യൂറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ക്യൂറിംഗ് അതായത് ട്വന്റി സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നമ്മൾ ക്യൂറിംഗ് ടാങ്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ക്യൂറിംഗ് ടാങ്കിലെ നമ്മൾ ക്യൂറിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് വിത്ത് നോൺ എലിവേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണ് ഡേറ്റം പോയിന്റ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഡേറ്റം പോയിന്റ് അറിയാലോ നമ്മൾ ഏതിനാണ് നമ്മുടെ എലിവേഷൻസ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഡേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡേറ്റം ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഫണ്ട് കറാച്ചി ആണ് ഇപ്പോൾ മുംബൈ ആണ് അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രോഗ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്രിക്ക് എസ് ഫ്രോഗ് എന്തിനാണ് ബ്രിക്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ബ്രിക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ ഡിപ്രഷൻ പോലെ പ്രൊജക്ഷൻ അല്ല ഡിപ്രഷൻ പോലെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ടു ഫോം എ കീ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദ മോട്ടർ മോട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ട്വന്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ഫോം എ കീ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദ മോട്ടർ അതിനാണ് ഫ്രോഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചീഫ്
അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് മോയ്സ്ചർ വീഴുന്ന ഫോം ഏത് ഫോമിലാണേലും അതിനെ നമ്മളൊരു കോമൺ പേരിട്ട് വിളിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളജിക്കകത്ത് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവാപ്രേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ ഇവാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആവിയായി പോകുന്നതിനാണ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ലീവ്സിന്റെ ഒക്കെ പുറത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് ഓർ ഐ ആർ സി വേർ സെറ്റപ്പിൻ ഇത് ഞാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ലൈൻ പഠിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഇവന്റ്സ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ആർ സി ഫോം ചെയ്ത വർഷം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നയൻറ്റി തേർട്ടി ഫോറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹി ആണ് അതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഐ ആർ സി യുടെ കേട്ടോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രീ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹാർഡ്വുഡ് സാപ്വുഡ് പിത്ത് ആൻഡ് ക്യാമ്പിയം ലെയർ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സോജീനിയസ് ട്രീയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ പോർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് പിത്ത് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹാർഡ്വുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഔട്ടർ ബാക്ക് ആണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ളതാണ് ഇന്നർ ബാക്ക് അതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ സി ക്യാമ്പിയം ലെയർ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്യാമ്പിയം ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് ഒരു ലെയർ ആണ് ക്യാമ്പിയം ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റേസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ റേസ് അതായത് ഇങ്ങനെ പെത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡുലറി റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അതാണ് മെഡുലറി റേസ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടുള്ളത് സാപ്വുഡ് ആണ് ക്യാമ്പിയം ലെയർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സാപ്വുഡും ഹാർഡ്വുഡ് സാപ്വുഡിന് ശേഷം അകത്തേക്ക് കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാർഡ്വുഡ് ഹാർട്ട് അകത്താണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ പിത്തിന് ശേഷം ഹാർഡ്വുഡ് അതിന് ശേഷം സാപ്വുഡ് പിന്നെ ഇന്നർ ബാക്ക് ഔട്ടർ ബാക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ഇന്നർ ബാക്കിന് ശേഷം കേമ്പിയം ലെയർ ഉണ്ടാവും കേമ്പിയം ലെയർ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണും അപ്പൊ ഇതാണ് കേമ്പിയം ലെയർ അപ്പം നമ്മുടെ മെഡുലറി റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് പിത്തിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ് സാപ്വുഡ് വരെ അല്ലെ കേമ്പിയം ലെയറിന്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരെ പോകുന്ന റേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെഡുലറി റേസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഇന്ന തേർട്ടി മീറ്റർ തേർട്ടി മീറ്റർ മെട്രിക് ചെയിൻ ആണ് തേർട്ടി മീറ്റർ മെട്രിക് ചെയിനിൽ എത്ര ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും മുപ്പത് മീറ്റർ അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ര ഇരുപത് മീറ്റർ ചെയിനിൽ എത്ര ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കാര്യം എന്താണ് ഒരു ലിങ്ക് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് എത്ര ഏത് മീറ്റർ ആണ് ട്വന്റി മീറ്റർ ചെയിന് വരുന്നതാണ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈ താഴെ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വർക്കബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് അഗ്രിക്ക് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് വിത്തൌട്ട് ഓൾട്ടറിങ് ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി കോസ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുക വിത്തൌട്ട് ഓൾട്ടറിംഗ് ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുക
പില്ലർ ബട്രസ് റാമ്പ് പോസ് അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ബട്രസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ റാമ്പ് അല്ല റാമ്പ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റെയറിന് പകരം കൊടുക്കുന്നതാണ് ദെൻ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് അല്ല പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ലോഡ് ബെയറിംഗ് മേസ്ണറി മെമ്പർ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ പില്ലർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിലെ ടു പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ടേക്കൺ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻവേർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻവേർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ബാക്ക് സൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ സൈറ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് ആദ്യം എടുക്കുന്ന റീഡിംഗ് ലെവലിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേ പൈൽ വിച്ച് ഇസ് ഡ്രിവൺ അറ്റ് ആൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു റെസിസ്റ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സസ് നോൺ ആസ് അപ്പൊ ഇത് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻക്ലിനേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പൈലിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ബാറ്റർ പൈലാണ് അപ്പൊ ഇത് ബാറ്റർ പൈൽ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാറ്റർ നമുക്കറിയാം ഇഡ്ലി ദോശയുടെ ഒക്കെ ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ബാറ്റർ പൈലിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കുന്നു മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്ന കോഡാണ് വേറൊരു സെൻസിൽ എടുക്കേണ്ട അപ്പൊ ബാറ്റർ പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ബാറ്റർ പൈൽ എന്ന് വരുന്നത് ഡ്രൈവൺ അറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇൻക്ലിനേഷനിൽ നമ്മൾ ആ സ്പൂൺ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അടിക്കുന്നത് ഓർത്താൽ മതി അതാണ് ബാറ്റർ പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്തതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ചെയിൻ സെർവിംഗ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ചെയിൻ ലൈൻസ് ആർ സെറ്റ് ഔട്ട് ബൈ ചെയിൻ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചെയിൻ ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തിയോഡലൈറ്റ് അല്ല പ്രസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് അല്ല ഡംബി ലെവൽ അല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ തന്നെ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൂറില്ല എൺപതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇരുപത് ജി കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉ